Salut tout le monde, ici Laurence de Lolin et je suis accro à l'achat de laine et de tissu. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo d'une nouvelle série qui va s'appeler le Grand Stage Busting 2024-2025. Et comme vous pouvez vous y attendre, mais dans le fond, j'ai décidé de faire un Stage Busting parce que je trouve que j'ai beaucoup trop de laine. Puis, dans le fond, je veux me motiver à diminuer mon stage pour plusieurs raisons que je vais expliquer plus loin dans la vidéo. Et dans le fond, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, je vous invite à continuer à écouter cette vidéo. Comme toute bonne tricoteuse et couturière, j'adore les fibres avec lesquelles je travaille. J'aime avoir un stash plein. Puis j'ai beaucoup de tissus aussi qui ne sont pas ici. Je vais présenter ce que j'ai comme stash plus loin en tissu. Et là, euh, comme vous pouvez le constater, j'ai tout mon stash de laine. Ça, c'est toutes des restants de laine avec des nouvelles balles que je devais entrer dans mon ravelerie. Puis, j'ai deux bacs pleins de laine. C'est ici, premier bac. Puis là, je vais essayer de vous montrer. Deuxième bac. Oh my God! Et avant toute chose, je veux juste m'assurer que je ne shame pas personne. Le but, c'est pas de me vanter de mon stage. C'est pas de dire que les autres personnes qui ont un plus gros stage que moi, c'est des mauvaises personnes. Vraiment pas. Parce que justement, je vais expliquer la relation que j'ai avec mon stage. En gros, j'ai pas de problème, moi, à avoir un gros stage. Pour moi, là, ça me dérange vraiment pas. Il y en a qui deviennent anxieux quand qui ont trop de laine ou autre, je pense que la gestion de son stage se fait de façon tout à fait personnelle. Moi, j'adore ça avoir un gros stage, j'adore ça avoir plein d'options. Je tricote et couds à chaque semaine maintenant. Euh, ben, coudre, dans le fond, je le fais quand j'ai un bon stress de quelques heures, mais tricoter, ça fait désormais partie de mon quotidien, j'en ai besoin pour ma santé mentale. C'est niaiseux, mais pour moi, tricoter, faire le mouvement répétitif, ça calme beaucoup mon anxiété. Et aussi, si par exemple, je fais du jacquard ou un tricot qu'il faut que je me concentre plus, mais ça me détend vraiment mentalement, donc j'en ai de besoin. Fait que pour moi, avoir un stash, ce n'est pas problématique parce que je sais que je vais user la laine à un moment ou à un autre. Cependant, je suis enceinte et on a dû réorganiser la maison afin de libérer de l'espace pour la chambre de bébé. Donc, nos bureaux respectifs à moi et mon conjoint ont été déplacés dans la chambre d'amis. La chambre de bébé prend désormais toute la place de cette pièce-là et moi, je me suis retrouvée à avoir beaucoup moins de place pour mon stash. Ben plutôt qu'il était... <rire> Il était complètement désorganisé partout dans la maison. J'avais des laines dans des tiroirs à certains endroits dans le salon, dans mon sous-sol, dans le bureau, partout. Puis là, j'ai décidé de tout mettre ensemble pour essayer d'avoir un petit peu plus d'organisation. Donc, ce qui me dérange dans mon stash, c'est le fait c'est pas la quantité de laine que j'ai, c'est l'espace que ça prend et euh, ça dérange un peu comme l'espace que j'ai besoin dans la maison. Euh, également, c'est sûr que moi j'aime ça acheter de la belle laine, de la bonne laine. Des fois, je me laisse tenter par de la laine en spécial aussi. Et ça, que ça fait, mais c'est que ça a quand même aussi des coûts financiers un peu. Puis, je ne peux pas me permettre là, ces temps-ci, avec la maternité, de dépenser trop. Donc, il faut que j'apprenne à mettre des limites, mais je me laisse un petit peu là, de leeway de, de jeu quand même, là, parce que c'est pas si problématique que ça dans mon cas. Mon problème principal, dans le fond, c'est que j'accumule plus vite que ce que je suis capable de tricoter ou de coudre. 
que ce soit aller trouver des vêtements, pas des vêtements, mais des tissus en friperie à bas prix, acheter de la laine en spécial, acheter de la laine qui me tente pour un projet. Je sais que je vais l'utiliser, mais ça ne se fait pas assez vite avec le temps que j'y mets, même si je mets beaucoup de temps dans mes hobbies de tricot et de couture. Donc, mon but avec mon grand stage busting 2024-2025, c'est de diminuer mon stage, puis il va y avoir des règles associées à ça. Je me suis fait une liste de règles à respecter pour mon grand stage busting. La première, dans le fond, c'est de faire l'inventaire de ma laine. J'avais déjà commencé à mettre la plupart de mes laines sur Ravelry qui sont dans des bacs, mais tout ce qui est de mes derniers achats ou mes petits restants de laine, mais ça, je ne l'avais pas fait. fait que première chose que je vais faire, c'est faire l'inventaire total de ma laine sur Ravelry. Pour mon tissu, j'en ai beaucoup trop et ça ne me tente pas du tout de le faire. Donc, je vais y aller par bac. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer mon stash. Oups! Dans pas long. Puis, j'ai beaucoup de bacs remplis de tissu. Donc, je vais y aller par bac ou par sac. Ça va être un petit peu plus simple. Deuxième règle, ben, catégoriser le tout. Fait que tout mettre ça sur Ravelry. Ce qui est fun avec Ravelry, c'est qu'une fois que c'est catégorisé sur le site web, bien, on peut prendre un fichier Excel et voir combien qu'on a de grammes de laine ou des chevaux. C'est vraiment facile à compter. Ça se fait tout seul. pour On n'a pas besoin de faire des, des calculs interminables. Donc moi, dans le fond, c'est sortir la fiche Excel et d'en faire l'analyse un petit peu plus tard dans ce vidéo. Ma troisième règle, c'est que je ne fais pas d'achat sauf si absolument nécessaire. Si, par exemple, je manque de laine pour un projet où les couleurs ne matchent pas assez à mon goût, mais encore là, il faut vraiment que j'ai une bonne excuse puis pas euh, commencer à déjouer cette règle-là. Donc, je n'achète pas de laine, j'en ai en masse pour faire plein de projets. De toute façon, je ne devrais pas en manquer d'après moi. Mais, euh, juste par exemple, je suis allée acheter de la Sunday de Sunness Garn. Puis là, je suis pas, pour faire un col, puis là, je suis pas certaine que je vais en manquer. Fait que ça se peut que je rachète juste une balle de chaque couleur pour être certaine d'en avoir assez. Mais encore là, il y a plein d'autres projets que je peux faire avant, avant de faire ce col-là ou des mitaines ou autre, là, parce que je voudrais me faire un col ou des mitaines avec ces couleurs-là pour cet hiver. Mais vraiment, là, low, il y en a qui appellent ça un no-buy, c'est-à-dire on n'achète rien. Mais moi, je veux vraiment faire un low buy. Fait que si vraiment j'ai une offre qui a la laine est d'excellente qualité et est vraiment pas chère, je prends par exemple cette laine-ci que j'ai achetée en spécial. Oups, toute la laine est en train de tomber. Cette laine-ci que j'ai achetée en spécial, 100 grammes à 4 dollars la balle, ben c'était vraiment pas cher, fait que j'en ai acheté. Fait que c'est ça. Mais il ne faut pas que j'exagère. Quatrième règle en lien avec la troisième, dans le fond, c'est. Essayez, si possible, Ouh, mon chien vient de souper, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. <rire> Essayez, si possible, de décaler mes achats et ne pas faire un achat impulsif. Parce que ça, c'est vraiment moi. Je vais écouter des podcasts que j'adore. Je vois un patron fait par une autre tricoteuse ou une autre couturière et il faut que j'aille la laine maintenant parce que je vais me faire la même chose. C'est correct parce que éventuellement je vais faire le patron parce que je le trouve beau tout ça, mais comme je dis, ça s'accumule. Fait essayez de décaler des achats, surtout si ce n'est pas un achat qui, par exemple, une vente de laine que le faut vraiment j'achète parce que je sais que ça va partir vite. Et anyway, oui, j'en ai pas besoin en ce moment, mais si, par exemple, ça ici, ben, je peux attendre deux semaines, un mois avant de racheter d'autres laines. Fait que vraiment décaler de minimum deux semaines tout achat de laine non urgent. Et ma cinquième et dernière règle, ben, avant de pouvoir enlever un écheveau de mon stache, il faut qu'il soit dans un projet fini. Donc, euh, je n'ai pas le goût de commencer sans whip qui utilise tout mon stash, mais je me retrouve avec des whips à la place. Donc, dès que je finis un projet, j'utilise la laine de mon stash, eh bien, je la déduis de mon total de laine seulement quand le projet est terminé. Exception, les couvertures. Parce que j'ai une grosse couverture de Noël en jacquard que, qui est en hibernation, là, elle va sûrement sortir bientôt vu que l'hiver arrive, bien, cette laine-là, elle est immense. Cette couverte-là, pardon, elle est immense. Et euh, le temps que j'utilise tous les écheveaux, ça va me prendre sûrement des heures, des heures, des heures. Tu sais, je pense que c'est un projet qui va se faire sur plusieurs mois, voire années. Bien, 
vu que c'est un très gros projet, une couverture, ce que je vais faire dans le fond, ben, c'est à chaque écheveau que je termine, je vais le noter dans le stash associé à cette couverture-là. Mon but ultime, ça serait d'essayer d'avoir seulement un bac de laine d'ici les... la saison des festivals laineux. Ce que j'entends par là, c'est si je suis capable de tout tricoter ça, d'ici plusieurs mois, ben, je serais vraiment satisfaite parce que mon but, tu sais, je veux toujours aller dans les festivals laineux, mais je me dis à chaque fois, c'est parce que si j'achète d'autres laines, je vais avoir 3, 4, 5, 6 bacs. Puis, dans le fond, c'est ça. J'aimerais ça aller plus acheter en personne, même si j'ai une boutique de laine que je vais continuer à encourager, là, qui est locale, qui est près de chez moi. Mais j'aimerais beaucoup ça, je ne sais pas là, avec bébé ce qui va se passer, mais si je suis capable, j'aimerais aller euh, au Festival de la Petite Laine, Festival Twist, si je suis capable, le Festival Pomme de Laine qui est juste à côté de chez nous, fait que ça devrait bien se faire. Et dans mes rêves les plus fous, j'aimerais aller au Rhinebeck, où l'événement juste avant, je pense qu'il y a un festival de la fibre laineuse. Donc, euh, mon but, c'est vraiment de diminuer mon stage pour le re-remplir, mais avec des fibres achetées comme sur place au lieu d'en ligne. Parce qu'en ligne, je fais souvent beaucoup d'achats impulsifs. Fait que ouais, ça serait mon but pour ce grand stage là C'est pour ça qu'il commence maintenant en 2024 et qui va se continuer en 2025. Maintenant, je vais vous prendre avec moi, puis je vais vous mettre des petits shootings. De... J'avais déjà commencé à organiser mon stage dans des bacs, puis... Je trouve ça vraiment cute parce que mon chien Octave essaie de participer ou de me nuire. C'est selon euh, la vie de la dite personne <rire> du, ou du chien. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et mon stage de tricot et mon stage de couture, je vous amène avec moi. J'ai aussi un immense sac de tissus de retailles diverses qu'un magasin de tissus donnait que je suis allée chercher. Ça ici, c'est du tissu dans des packs. Pas très bien trié, mais trié pareil. Ici, j'ai d'autres tissus que j'ai mis dans des sacs et aspirateurs. Donc ça, c'est de la laine. Ça, c'est des draps trouvés en friperie rose. Ça, c'est tout du lin. On a un premier bac ici qui est rempli à rabord de laine. Et on a un autre transparent. Et là, j'ai plein de laine sur le dessus que je vais mettre dans des sacs Ziploc. Puis après ça, remplir probablement à rabord ce bac-là également. Je suis maintenant rendue à la partie analyse de mon stage. Puis, ce que j'ai fait pour analyser puis comptabiliser mon stage, dans le fond, j'ai tout rentré sur Ravelry. J'ai réussi à mettre euh, toutes mes restants de laine, toutes mes laines. J'ai 
je n'ai pas tout rentré les informations, mais j'ai rentré les plus importantes, soit le poids et la, le nombre de métrages, le type de laine, la grosseur de laine dans le fond. Et après ça, ce qui est le fun avec Ravelry, c'est qu'on peut exporter les données rentrées dans un fichier Excel, ce que j'ai fait, afin d'avoir le grand total. Donc, Alors, le grand total de ma laine, j'ai 12 518 grammes de laine dans mon stash. Ce qui équivaut, selon Ravalry, à 162 et 85 échevaux. Je pense qu'il calcule dans des échevaux de 50 grammes, je ne suis pas certaine. Mais ça, ça va être les chiffres sur lesquels je vais baser mon grand destache, pas destache, mon grand stash busting. 2024-2025. Mon but, c'est de diminuer ça pas le plus rapidement possible. Ça serait le fun que je tricote à la vitesse de l'éclair, mais surtout euh, diminuer le nombre des chevaux et le nombre, donc le nombre de grammes de laine. Je ne me fixe pas un objectif, je ne veux pas me stresser avec ça quand même. Là. Je ne veux pas que ça devienne une course au destache, course au stash busting. Mais bon, ça fait pas mal de laine pour quelqu'un qui ça fait seulement un an et demi qui tricote. Je me sens pas honteuse d'avoir ce chiffre-là, mais j'aimerais juste le voir descendre. Comme j'ai dit, pour moi, c'est plus l'espace que ça prend dans ma maison que la quantité de laine ou la quantité de projet que j'ai à faire qui me dérange. Là-dessus, ben, ça conclut l'épisode zéro de mon grand stage busting. Je vais essayer de faire des vidéos au fil et à mesure que euh, je dépenses de la laine de mon stage posting. J'ai plusieurs beaux projets qui s'en viennent, des projets chandail, cardiaque, donc ça devrait m'aider un peu à enlever euh, un, un petit peu de laine de mon stage. Puis, vous, j'aimerais ça avoir votre avis. Si jamais vous vous êtes rendu jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, un petit thumbs up. Sinon, parlez-moi de votre stage. Parlez-moi de votre relation avec votre stage. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un stage? Aimez-vous ça? petit, gros, avoir beaucoup de choix, euh, acheter au fur et à mesure. Puis, euh, si vous êtes rendu jusqu'à la fin de cette vidéo-là, ben, mettez donc l'emoji, euh, la, la petite balle de laine, là, comme ça, on, <rire> on, va, on va avoir nos stages ensemble. Donc, euh, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.